Ik ben de zoon van de beroemde slagwerker, Frederik Eduard Spich. Ik speel al heel erg lang. Heel erg lang. Een groot deel van mijn leven. Ik speel al sinds mijn tweede jaar. Ja, het klonk wel een beetje stamperig. Dit is een orkest. Jeugdorkest? Nee, ik kom voor de fanfare. Dit is niet de fanfare. Wat voor instrument bespeel jij? Triangel. Casper van Riel. Begin maar. alle respect hoor, maar ten eerste ben je te laat, ten tweede loop je erbij als een zwerver en ten derde speel je niet wat er staat. Je kunt gaan. Waarom speelde je wat anders? Ik, uh, ik hoorde die noten in mijn hoofd. En... Dus toen dacht je, ik doe maar wat. Ik wil eigenlijk componist worden. Oh, en wat vind je van dit stuk? Leuk. Een beetje. Een be beetje standaard wel. Een beetje gevoelloos. Gevoelloos? Wat weet je daar op jouw leeftijd in godsnaam vanaf? Felix heeft het stuk geschreven. Nog een laatste vraag. Als je wordt aangenomen, dan zul je heel veel tijd in het orkest moeten stoppen. Denk je dat je ouders dat goed vinden? Ja, moeder zou het echt geweldig vinden. En je vader? Die vindt niks. Ik zal op jouw bord om wat te vragen. Het is een bord. Het is een doof. Het is wel lekker, wat is het? Vier kaas en heerlijkheid. Ik wil zeggen. En hoe ging je auditie? Laat het gewoon. Ik dacht gewoon net dat ze mij leuk begon te vinden. Gast, jullie zitten in de friendzone. Jullie kennen elkaar gewoon al veel te lang. Hé, hey, weet jij waar Sophie is? Ja, daar.
Jij, Meko. Kom op. Kom op. Ik ga zien. Ik dacht dat wij daar afgesproken dat jij om 12 uur buiten zou staan. Ik was de tijd vergeten. Ik was om die gozer zijn nek hing. Ik bedankte hem alleen maar. Waarvoor? Hij had mijn drankje betaald. Jas pakken en Meko. Kas, kun je alsjeblieft meerijden? Ik ga zo op mijn kop krijgen. Please, please, please. Luister, begrijp me niet verkeerd. Ik heb helemaal niets tegen Marokkanen. Zolang ze lekker in hun eigen land blijven. Daar zijn het gewoon Marokkanen. Hier zijn het gewoon een stelletje herrieschoppers. Wat is het probleem? Ik zal je vertellen wat het probleem is. Dat jullie je niet aanpassen. Dat is het probleem. Nieuw, bedankt voor het meerijden. Zit je nu wat in Marokkaan te hebben? Nee, met Casper. Dat is een aardig jongen. Hé, hey Cas. Ik vroeg me af, hè. Wil je met me uit vanavond? Wat? Naar de film. Of heb je daar geen zin in? Oké. Okay. Kom je me ophalen? Ja, is goed. Oké. Okay. Zeven uur. Nina, is ze op de kantoor? Hé, hey, uh, nee. Huh? Vis ze naar de rechtbank? Ik geloof dat ze naar een klant is. Een klant? Zo. Uh, 16. HVL ziekenhuis. Is, is dat Anthony van Leeuwenhoek? Ja. Is dat een klant? Ja, of ze is op bezoek. Uh, is toch alleen voor kanker? Ik ken helemaal niemand met kanker. Dit is de voicemail van Marit van Riel. Ik kan momenteel niet aan de telefoon komen.
goed. Dan uh, zie ik u volgende week. Ja. ja? Dank u wel. Dag. Mam? Wanneer ga je beginnen met die chemo? Ja, ze gaan me eerst opereren. Kijken of ze het zo weg kunnen halen. Hé. Hey. Je raakt me niet kwijt. Ik mag in het orkest. Wat? Echt? Ik ben super trots op je. Wat doe je? Ik zeg tegen Sophie dat ik niet kan komen vanavond. Waarom zou je dat doen? Hé, hey, Kas. Gewoon gaan. Hey Kas. Kom je even binnen? We moeten gaan, pap, anders is de film uitverkocht. Hoe lang moet ik je halen? Ik kan haar ook wel thuis brengen. Nog beter. Ik ben zo blij dat ze nu iets met jou heeft. Ga maar tot die hoek daar. Zo. Ja, wacht, zei iets. Ik dacht dat we naar de film gingen. Ja, dat gaan we ook. Alleen, zei iets gaat mee. Leuk toch? Ik ga wel bij hem achterop. Dan hoef jij niet zo te trappen. Ja, ga je maar met z'n tweeën doen. Weet je het zeker? Ja, dan zit ik alleen maar in de weg. Oké. Okay. Doeg. Dus te gaan doen. Ik wil het even afmaken, kom. Laat mij het dan doen. Die moet er nog even. Sneeuw in mijn hart. Lekker slapen? Kan ik beter aan jou vragen? Ik niet. Maar koffie doet wonder. Ja, maar dat jij het niet lekker vindt. En ga ik nou voor eeuwig wakker worden met een soort van steen in mijn lijf dat iets aan de hand is? Ja, voor eeuwig. Een beetje lang, hè? Weet je nog dat liedje van vroeger? Het zette de Night Fever van de Bee Gees. Dat jij de dag dat ze zongen. Een steen in mijn lijf, een steen in mijn lijf. 
ik was vijf, wist ik veel. Maar ze zongen Staying Alive. Serieus. Kluis zijn veel te klein. Wat dan? <laughs> oog in oog met brillenwinkel van Laren. Wat moet je met die crap? Niks. Heb je bril nodig? Nee. Vingersteek kop dan? Vijf. Heb je uh, gisteren nog wat van die film gezien? Nee, niet echt. Je bedoelt zeker niet op, hè? Ze hebben hem laten zitten. Zie je, ik zei het, ik zei het. <laughs> wat een bitch. Echt. Jullie kunnen stemmen, jongens. Mam, heb jij mijn zwarte broek gezien? Ja, die zit in de was. En mijn colbert, ik moet in het zwart. Hier. Ik heb ook een witte blouse. Wil je er een van mij aan? Ja. Perfect. Of deze. Eindelijk is een beetje op mij. Of dat je beeldig. Beeldig. Daar hebben we onze pianist. Of moet ik zeggen componist. Ik heb graag dat je op tijd komt. En als je verhinderd bent, dan bel je netjes af. En ik kan ook zeggen... Bij ons speel je standaard wat er op papier staat. Anders is daar het gat van de deur. Heb je dat begrepen? Goedemiddag. Je plaats is achter de vleugel. Of geef je gelijk al op? Goed. Eva, begint dan alsjeblieft voor een hoek. Ja. Papa. Eén, twee. Birds are singing their songs now that the war is over. No more worries to come. Now is the time to have mercy. Kom maar. Jij. Speel je nou mee of niet? Goed, vanaf het begin. Met gevoel. Graag. Nog een keer, je inzet. Ja, heel knap. En nu op het goede moment. Hey, je hebt een uh, mooie stem. Dank je. Echt. De dirigent, jongen, wat is dat een vreselijke vent. Trek je maar niet zoveel van Felix aan. Altijd een grote mond, maar een klein hartje. En het laatste stuk. Zo saai. En die mogen we op de auditie spelen. Zijn er anders wel vier ermee geworden? Waar dan? In Praag, op een muziekconcours. Voor nieuwe composities. Daar doen we elke zomer mee. Kan ik daar ook iets voor uh, componeren? Of ben ik te jong? Nee, niet te jong. Er zijn verschillende categorieën. Maar dan moet je wel met een beter stuk komen. Doei. Doei. Ik ga toch geen scooter kopen. Wat doe jij dan? Mijn vader kijkt. Ik moet er wel goed uitzien.
bakkerij staat een proeverijtje van tafel 15. Ze zit er al een tijdje. Kom op! Kasper! Sorry. Weet je wat je kop erbij geldt? Goed weer dit op de rug. Sorry. Ja, dit gaat van je voorjaar. Gast, maak je druk over. Over mijn vader. Ik dacht dat je die niet had. Natuurlijk wel, iedereen heeft een vader, Pim. Hoe heet hij dan? Bob. Van Laren. Van Laren? Zoals die brillenwinkel. Ik ga echt niet naar binnen. Natuurlijk wel. Straks is mijn vader bejaard of zo. Oké. Okay. Hoe noem je twee vechtende bejaarden? Ik moet hem tegen hem zeggen. <laughs> Een 80-jarige oorlog. <laughs> Niet. Succes ermee. Dank u wel. Tot ziens. Kan ik jullie helpen? Ja, hij heeft een, uh, een bril nodig. Voor dichtbij of ver af? Tot welke regel kun je lezen? Tot de tweede. Oké, okay, doe de tweede maar. A. J. E, C. Is dat nou E of C? Drie keer in orde, kan niet kloppen. Zo. Zit hij zo goed? Ja. Nu zou je scherp moeten zien. Robert van Laren. Kon je dat lezen? Pop. Dat zijn mooie foto's. Ja, die zijn van mijn zoon. Als fotograaf zwerft hij de wereld rond. Normaal maakt hij van die gruwelijke oorlogsfoto's. Heeft u ook uh, kleinkinderen dan? Nee, pardon, we moeten gaan. We zijn nog veel te laat. We komen later nog wel een uh, montuurtje uit kiezen. Kas. Holy shit. We waren gewoon mijn opa en oma. Je doel moet vragen, sukkel, dan weet je nog niks. Ik bel nog wel een keer. Ja, ja. Ik heb een opa en oma ontmoet. In de brillenwinkel. Die me vertelt dat mijn vader een fotograaf is. Normaal geen zwerver. Mam, ik wil hem leren kennen. Kasper, dat gaat niet. Waarom niet? Omdat het het beste voor je is. Geloof me maar. Hallo, het Kasper. Mam, het ziekenhuis. Morgen om half negen aan de beurt. Ik heb ik daarna nog lekker wat aan mijn dag. Het is bijna jammer dat je dit hotel niet eerder hebt ontdekt. Zullen wij van de zomer twee maanden naar India? 
Waarom zo ver? Nou, gewoon. Iedereen lijkt me een prachtig land. Hè? Dan zweek ik de schelling dan. Ja. Dat kennen we nou toch wel. Ja, India daarentegen. Het is gewoon een hele andere wereld. Nou ja, het uh, orkest gaat deze zomer naar Praag. Naar een muziekconcours. Maar als je wil, dan kan ik dat wel zeggen. Nee, natuurlijk niet. Als jij in Praag optreedt, dan zit ik vooraan. Beloofd? Beloofd. Ik vind het echt niet vervelend om vannacht alleen thuis te zijn. Hey, tante Inge. Hey. Ben je niet te zien, jongen. Hoe is het met haar? Ze is al wakker geweest, hoor. De dokter heeft daar met haar gesproken. Oké. Okay. Hoe is het gegaan? Operatie is gelukt. Ze willen alleen geen enkel risico nemen. Gaat het? Is er iets? Met je moeder. Hoe weet jij dat? Ik was in het ziekenhuis. Ik heb het al heel vaak van binnen gezien. Mijn vader heeft het ook gehad. Is je vader nu... Uh... Genezen. Ze moet aan de chemo. Volgens mij gaan ze beginnen. Kom je? Uh, 
Er zijn van die mensen die altijd de aandacht op zich weten te vestigen. Ik weet waar mijn vader is. Dat meen je niet. Maar waarom durf ik niet op hem af te stappen? Dat is toch niet zo gek? Weet je, waarom ga je niet gewoon naar hem toe en zeg je, hé, hey, hier ben ik? Wat als hij me dan niet wil? Je moet gewoon in het diepe springen. Nee, ik, ik wil hem eerst even uitchecken. Hoe dan? Jij voert het woord, hè? Dat spreek ik wel. Niet mijn naam noemen en geen vragen over kinderen. Ja, dat is goed, joh. Hij is gewoon geïnteresseerd. Vraag naar zijn foto's of zo. Zou ik vragen waarom hij zo'n ramptoerist is? Ja, dat is goed, maar als je mij maar buiten laat. Jij bestaat niet. Precies. Nou, is het hier? Holy shit, je moeder. Het is een mooie beestfoto, man. <laughs> maar wat is er met je gezicht? Ben ik niet, Pim. Oh. Hé, hey, die scholieren waar je een afspraak mee hebt, die uh, zijn er al. Is dat? Dus jullie zijn van het werkstuk? Dit is Robert. Hoi. Hoi, ik ben uh, Pim de Bruin. Ik doe het interview en dit is... Uh... Ik, ik doe alleen de camera. Hij is onscherp. Hm. Het laatste. Misschien heb je een bril nodig. Dan ben ik nog wel een goede opticien voor jullie. Is jullie al duidelijk wat je wil worden? Ja, ik wil later uh, mijn eigen restaurant hebben. Oké. Okay. Jij? Yeah. Cameraman. Componist toch? Cameraman. Ja, wat het ook wordt. Als je hard maar volgt. Voor je het weet zijn er allemaal spijpen te dansen. Mm -hmm. uh, u zwerft de hele wereld over. Heeft u ook een, uh, een plek waar u woont, waar u zich thuis voelt? Ja, het liefst ben ik onderweg. Als ik lang op één plek blijf, dan voel ik me gauw rustig. En van wat? Ja, van wat? En van wat wordt u onrustig? Focus. Ja. Als ik een tijdje in huis woon, waar dan ook, voel ik me een beetje als een vogel in een kooi. Aha. Wat is de essentie van een vogel? Nou, dat hij vliegt. Als ik niet kan reizen, dan raak ik al gauw mijn essentie kwijt.
Dus uh, geen vrouw en kinderen voor u? Vrouwen wel. Kinderen. Ik zie zoveel ellende. Ouders die hun kinderen verliezen, andersom. Het raakt me, dan fotografeer ik het, maar die pijn die heb ik liever niet voor mezelf. Nee, ik zou een hele slechte vader zijn, daar kan je een kind niet aan doen. Beetje opletten, want zo wil jij een goede camera, man. Wat is met hem? Ja, neemt het hem maar niet kwalijk hoor. Zijn moeder is ziek. Ja, ze hangt hier op de foto's. Hoe weet je vriend dan? Mam, hoe gaat het? Zijn dit? Bijstillers. Had jij een leuke dag? Ja. Zij eten, ik heb ook eens gehad. Ik denk nu dat je misschien wel verliefd op me bent. Wat natuurlijk belachelijk is, aangezien je gewoon een goede vriend bent. Mijn vader vraagt of je zaterdag komt eten. Wat? Waarom? Please, Kasper. Please. Ja? Kasper, ik, uh, ik heb je nummer gekregen van Pim. Je spreekt met Robert van Laren. Ben je er nog? Uh, ja, ik ben er nog. Pim heeft me verteld wie je bent en nu... Uh... Ja, nu? Nee, wil, ik je, wil ik je heel graag zien? Uh, Oké. Okay. Zullen we misschien zaterdag iets afspreken? Drie uur, stationsrestauratie. Weet je die te vinden? Ja. ja, dat lukt wel. Oké. Okay. Dan, uh, nou, dan, uh, dan zie ik je daar om drie uur. Tot dan. Wat was dat? Het is uh, Pim. Wat ga je doen? Even wat boodschapjes. Nee, man, dat kan ik toch doen? Gezond, niet. Kom. Hoe weet je eigenlijk al die dingen? Mijn vader is naar een alternatieve arts gegaan. Hij moest anders gaan eten en dat heeft hem geholpen. Kan ik mijn moeder daar ook naartoe sturen? Ja, natuurlijk. Hij heeft alleen een hele lange wachtlijst.
ontzettend lief dat jullie gekookt hebben. Dank aan Anouk. Deze moet ik heel even nemen. Goeie Wouter. Hadden we afgesproken? Zij kent zo'n uh, alternatief arts. Kas, dat is niks voor mij. Ja. Die mensen die zijn alleen maar op je geld uit. Nee. Of zoiets beter gewoon verzekerd. Niet daarvoor. Echt. Ze profiteren alleen maar van Annemans wanhoop. Dat doe jij toch ook als advocaat? Dat is echt heel iets anders. Schreeuw niet zo. Kom er zo aan. Het was mijn vriend. Ik was vergeten dat we hadden afgesproken. Dus niet erg van jou. Ja, jammer. Maar dank je wel voor het lekkers. Nu heb je geen trek meer, hè? Ik zie zoveel ellende. Ouders die hun kinderen verliezen, andersom. Het raakt me, daarom fotografeer ik het. Maar die pijn die heb ik liever niet voor mezelf. Nee, ik zal een hele slechte vader zijn, dan kan je kind niet aan. Ik wil een keer op laten wachten. Ik kan van alles tussen. Nee, dat uh, maakt niet uit. Je bent er nu. No, ik, ik, ik had geen flauw idee dat toen, toen jij met die vriend van je... Pim. Toen jij kwam filmen dat jij mijn zoon was. Ik uh, was bij de uh, winkel. Weet ze überhaupt eigenlijk wat ik besta? Ja. Ik heb uh, alleen de naam van je moeder niet verteld. Uit respect voor haar beslissing. Ze wilde het alleen doen. Hoe is het met u? Nu gaat wel. En jij, Casper? Ik. Uh, ik, uh, ik. Ik zit gewoon nog op school. Als je moet gaan, dan, uh, dan moet je gaan. Ja, ik, ik, ik moet eigenlijk een trein halen. Pap. Mooie foto's maak je.
Die meiden van mij hebben hier helemaal geen interesse voor. Daarom ben ik eigenlijk zo blij dat er een kerel in huis is. En wie weet zit ik hier wel tegenover mijn aanstaande schoonzoon. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat je een ring voor haar hebt gekocht. Een ring? Ja, dat ja, maakt het toch allemaal meteen een stukje serieuzer. Hè? Ik zeg nou eens eerlijk, wat heeft dat ding nou eigenlijk gekost? 30 euro. <laughs> Zie je wel. Ik moet toch eens tegen Sofie zeggen dat ze niet zo moet liggen. Ja, ik heb de prijs natuurlijk niet aan haar verteld. Het is beter dat de mensen dat niet weten, toch? <laughs> ja, je hebt helemaal gelijk. Ik vertel ook niet alles. Ik raak nu misschien mijn baan kwijt, maar dat hoeven zij niet te weten. Oh nee? Nee. Ik moet mijn meisjes beschermen tegen deze oneerlijke samenleving. Ik had een conflict op mijn werk bij de trein. En mijn bazen kiezen de kant van een groepje Marokkanen die een klacht tegen mij hebben ingediend. Ze willen dat ik mijn excuses aanbied. Dus daarom heb ik nu jouw moeder als advocaat. Ik maak me alleen wel een beetje zorgen. Ik hoop wel dat ze het einde haalt. Het einde van wat? Ja, van mijn zaak natuurlijk. Ah. Alarm van beneden. Kom, we gaan eten. Hoe was het bij Sophie? Heel leuk. Dat is een uh, grappig hoofddoekje. Ja, dat vond ik nou ook. Afspraakje met die dokter. Word je niet opgehaald? Het is uit. Oh, uh, sorry. Wouter kan opbiechten dat hij met een ander heeft gezond. Dat is niet heel slim van hem. Om het op te biechten? Nee, nee, om met een ander meisje te gaan natuurlijk. En jij? Jij iemand? Ik? Nee. Nee, uh, meisjes vinden het leuk om gewoon met mij uh, bevriend te zijn. Misschien denk je dat alleen maar. Ik denk dat ik het vrij zeker weet. Ik zou jou ook eens leuk kunnen vinden. Praten. Nee. Het wou ik wel een tijdje. Hé, hey. hey. Sofie niet bij jou? Nee, die is thuis bij mijn moeder. Nee? Want ik heb naar jouw huis gebeld en je moeder zei dat ze daar niet was. Dan weet ik het ook niet. Ze zei dat ze bij jou was. Wie is Sofie? Dat is een dochter. vriendin. We hebben net gerepeteerd. Ze spelen samen in het orkest. Ja, het stelt niks voor. Het is in ieder geval niet wat je denkt dat het is. Mij verbaast helemaal niks meer, jongen. Vierdag, kom. Door de groeten aan je vriendinnen. Gast, is er paniek of zo? Schoon te mij. Daar is je alag gebleven. Dan kom ik hier. Schoon. Moet je Sofie hebben? Sofie! Nee, ik kom voor jou. Luister, ik weet niet wat jij denkt, maar je hoeft niet te denken dat ik ook maar iets voor Sofie voel. En als ik dat al ooit heb gedaan, ben ik nu genezen. Genezen? Ja, genezen, ja. Kun je dan ook even tegen haar zeggen dat ik haar vader net tegenkwam in het park? 
Ik ben zacht met een ander meisje. Ik ben echt helemaal klaar met het hele gedoe van haar. Fijne avond. Chef? Ja. Ik vroeg me af of ik een uh, voorschot kon krijgen. Voor niks gaat de zon op. Wat krijg ik ervoor terug? Ik kan vaker komen werken. Dan heb ik het eerder afbetaald. Raak je dan niet in de problemen? Alles onder controle. Op het moment dat een lichaam onder de stress zit, dan sluiten als het ware de cellen zich. Er kunnen er geen medicijnen bij. Ik geloof best dat ik iets kan doen voor je moeder, maar je moeder zal dan iets moeten doen aan haar stress. Eetpatronen veranderen. En niet iedereen is daartoe bereid. Mijn moeder is tot alles bereid. Hoe weet je dat? Dat ze wel niet dood. Dat wil niemand. Ik, daar kan ik wel een paar consulten voor doen, maar ik weet niet of het genoeg is. Nee, ik heb nog meer. Ik accepteer sowieso geen cash. Het moet via de bank. Ik kan toch storten? Luister, het is omdat Anouk je heeft gestuurd. Haar vader is een dierbare patiënt van me. Een paar jaar geleden opgegeven. Maakt nu weer volop muziek. Is hij ook muzikant? Maar Anouk zei dat je hem kende. Felix, de dirigent van jullie orkest. Felix is de vader van Anouk. Gast, dan kan je de hele Anouk schelen. Je hebt wel iets anders aan je hoofd. Hier. Die gast, daar moet je mee. Ja, oproken. Ze zijn van moeder, maar die stopt. Heel verstandig van je moeder. Ah, oh, ik snap het al. Ja, Anouk is de nieuwe Sophie. <laughs> Halleluja, daar gaan we weer. Goed. Heb jij mijn sigaret ergens gezien? Ik zit toch zweren door wat dat? Zullen we gaan? Ik heb hem zeven uur gereserveerd. Ja. Kom. Galant. Hm. Beeldig. <laughs> Beeldig. Tot gek. Ja, ik, ik wil graag nummer 35. Ja. Ik wil heel graag nummer 11, maar dan de milde versie graag. Dus, dank u wel. Het is lekker die stress in dit, toch? Alsof we echt in India zijn. Ik zat nog te twijfelen tussen dit of een, een Tsjechische restaurant. Die vraag komen we nog wel. Hm? Ja, India ben je al geweest. Heeft Bob je dat verteld? Ik heb dat filmpje gezien op je computer. Maar dat heb jij helemaal niet gezegd. Nee. Jij ook niet. Ik zag een foto op de tentoonstelling. Van jou in India, zes maanden voordat ik werd geboren. Wil je erover vertellen? Wat wil je weten? Ben je ooit echt verliefd geweest op Robert? Je hebt hem zelf gezien, wat denk jij? Man. Ik vond het een hele leuke man. Ja, ik was voor de allereerste keer op reis en hij had al de hele wereld gezien. Met hem was alles een avontuur. Totdat ik erachter kwam dat, uh, dat hij nogal vluchtig is. Heeft hij pijn gedaan? Hij heeft me het mooiste gegeven wat ik me maar kon wensen. Robert zei dat jij het alleen wilde doen. Ik heb hier er al nooit aan getwijfeld. 
de dingen gaan zoals ze gaan. Het is er. Het is de vader van Sophie. Ik wil die man echt niet. Nee, ik ook niet. Je is uit met Sophie. Uit? Het is nooit aan geweest, joh. Dat zei Sophie alleen omdat ze eigenlijk iets met een Marokkaanse jongen heeft. Heeft Sophie iets met een Marokkaan? Dat ging jij nu ook al? Ze had gewoon tegen hem in moeten gaan. Nee, ik ken haar vader nog niet. Die ken ik maar altijd goed. Dat is zo'n stijve kop die het vertikt om zijn excuses aan te bieden. Pff, lekker die stress in dit. Ik moet hier echt weg. Dag Henk. Hé, hey, Marit. Ben je hier alleen? Nee. Met mijn zoon. Ah. Nou, hem hoef ik even niet te zien. Nee, waarom niet? Nou, Sophie is de behoorlijke pot van dat hij het heeft uitgemaakt. Casper heeft het helemaal niet uitgemaakt. Het is nooit aangeweest. En Sophie had jou gewoon moeten vertellen dat ze een Marokkaans vriendje heeft. Al maanden. En dat vind ik zo leuk. Een Marokkaan als schoonzoon. Mm. Gaat echt niks boven een vette bek. Daar krijg ik dan een stress van. Zo, niet lekker. Mm. Ja, ik heb iets voor je. Wat dan? Eerst moet je beloven dat je het doet. Voor jou doe ik alles. Beloofd? Ja, beloofd. Hoeveel kost dit? Het is een vriendendienst. Nou, nu heb ik een steen in mijn lijf. Staying alive, man. Dat is de tekst. Nog niet. Ja. Nee, iets meer. Oh, oh, oh. Wat is het? Ja, 
えー、ストップアスラーツニトリダメリティジャイフォーカスペジュアルティーエイ、ゲンゴーパウジュニーソリーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディ En ik kom een voorschot terug. Zo. Iedereen is er. Ja, Casper is er niet, maar die zal zo wel komen. Of niet. Heeft hij afgezegd? Uh, nee. Niet afgezegd. Ik wil het graag met jullie even over onze reis naar Praag hebben. We zijn bijna zover. Jullie hebben... Heb je ook een annuleringsverzekering afgesloten? Waarom? Ben je van plan om ziek te worden? Nee, maar het, het orkest gaat met de bus, anders ben je allemaal alleen. Ik ga naar Praag. Alles is het laatste wat ik doe. Ik moet ik naast onder jou. Kom je doen? Sigaretje roken? Als ik ben gestopt. Je, je tand zoek je. Echt niet in die fucking huis daar allemaal handjes te schudden. Vroeger was ik bang voor koeien. Nu niet meer. Wat wil je daarover zeggen?
Nee, ga fruisen. Ik ga echt niet bij mijn tante horen. Maar dan? Bij pa? De dakloze zwerver. Hij heeft gewoon een dak boven zijn hoofd, hoor. Hoe weet je dat? Hij gaat met zijn kaartje. Ik wou gewoon even zeggen dat ik heel erg met je meeneem. Ik heb mijn vader nog gevraagd of het orkest niet kon spelen tijdens de dienst. Maar hij zei nee. Hij, hij trok dat niet. Moet ik nou bedanken voor iets dat niet is gelukt? Nee. Ik zie je wel weer. Negeerde wel genoeg. Wachten. Je moeder had u hier al op gezegd. Hey, met Casper, ik ben er nu even niet. Spreek het zin op. Thank you. 
Wat is er met je moeder? Ik ben weggelopen. En nu ben je op zoek naar foto's. Ik was op zoek naar antwoorden. Maar ik weet al genoeg. Dat ik vond dit. Jij hebt niet eens de moeite genomen om de brieven van moeder te openen, laat staan te lezen. Zo diep zoals jij op alle shit van de wereld ingaat, zo oppervlakkig ben je in het echt. Je bent helemaal niet begaan met mensen. En mijn moeder had me al gewaarschuwd, maar ik ben nog erger dan ik dacht. En ik maar denk. Dat mijn moeder me bij jou weg wilde houden. Maar dat is niet waar. Jij verdient het gewoon niet dat iemand van je houdt. En dat wil ik je gewoon zeggen. Dat ik wel van mijn moeder hou, maar niet van jou. Ik ben daar nu eindelijk achter. Dat je veel, veel meer aan je moeder hebt dan aan mij. Ja. Ja, daar ben ik achter. Kom. Breng je naar huis. Dat gaat niet. Waarom niet? Omdat... Ze is er niet meer. Ze is dood. Ze is Weet je wel eens? Ik zou dus zomaar naar Praag gaan. Maar ik ga niet meer. Zou je met je moeder gaan? Het orkest waar ik in speel. Ze dus speelde zijn instrument. Piano. Ik zou ook een stuk componeren. Het is mislukt. Mislukt? Niet goed genoeg. voor een andere klus. En toen ik terugkwam, vertelde ze me dat ze zwanger van me was. Dat ze besloot had je te houden. En dat ze het alleen wilde doen. Ik had de moeite mee, maar vrouwen kunnen dat soort dingen beslissen. Wij als man kunnen dan beslissen. Om ons er vanaf te sluiten.
Wat ga je doen? Eerst even mijn ouders en daarna naar Schiphol. Ga je op reis? Ja. Waarheen? Waar verdriet is. En ik dan? Je moet zelf weten wat je doet, Casper. Daar heb ik niks over te zeggen. Het is lukt. Niet dichtbij genoeg. Doe jij je? Ik ga mee. Je begrijpt toch wel dat we inmiddels een vervanger hebben? Mijn ouders hebben ook appartement in New York. En in Portugal. En in Milaan. Waarom stukjes af? Dat is dan heel jammer voor je, maar daar ben je te laat mee. Ja, het spijt me echt heel erg dat ik niet drip Ja, je hebt een zware tijd achter de rug en nog voor de boeg ook, ik weet het. Maar dat geeft je nog geen vrijbrief om te komen en gaan wanneer jij wil. Anouk! Ik moet je spreken! Ik moet je spreken!
21 minutes, 9th of July, 1357. Uh, and the statue. It's interesting, but you know it from pictures already. Follow me and you will see beautiful panorama of romantic Prague. You could see Castle Area on your other side. Church, also boring. Uh, sir, can you go to the, um, the uh, Charles Bridge, Carlos Hooker? This bridge is boring. Everybody sees it. Some tourists down that are stupid to jump off the bridge. Dancing house, ugly house. I can show you really nice houses. You like to travel? No, but my father does. Faster, please. From here you have to walk. Yeah, you can keep the change. Ik moest je spreken. En daarvoor kom je helemaal naar Praag. Ja. Het spijt me dat ik me zo opgedragen als eikel. En die zoen. Ze vergis. Nee. Dat is helemaal geen vergissing. Ik, ik vind je echt heel erg leuk. Kijk, Sophie heeft echt al heel lang iets met Saïd. Maar dat, dat mag niet van haar vader. Dus daarom doet ze tegenover hem als ze iets met mij heeft. Het is allemaal een beetje ingewikkeld, maar het spijt me ook heel erg van die dingen die ik heb gezegd over je vader. Ik had ook gewoon eerlijk moeten zeggen dat het mijn vader was. Waarom zei je dat niet gewoon? Omdat ik je leuk vond. Vond. Vind. Ik doe dus niet voor niks. Maestro.
land of hope There's a river running low In a land of hope They know They know They know how this river flows Cause it flows back into the days in time Back into the fighting block Burning fire, crashing lightning First steps on the storyline The river don't flow for me, no The river is cold to me Wash away my traces, man All my tracks are gone It takes a million years to find out where I'm coming from I know I don't know that much I'm getting dumber by the year Trying to embrace it all Even now I'm so much older Still feels like I'm on your shoulder On your shoulder uh, Look around and think about all the times that you carry me Close my eyes and cast your wind up in our family tree Locking your eyes in my hands, I'd be talking directions and you had to walk Exactly the way that I told you to walk and you did it cause I was your son I know exactly where I'm coming from I know I don't know that much I'm getting dumb out by the year Trying to embrace it all Even now I'm so much older Still feels like I'm on your shoulder Stars. 